。相传，玉帝的妹妹云华仙子，因与凡人相恋，触犯天条，被压在桃花山下。其子二郎神需要化为婴孩，下凡除妖。往复一千次，才能被天庭所接受。真君造访人间，四海同天，九湖同眠。二郎真君化身赤子，爹，击球之处，无阳威服。怎么样，黑事加生了吗？是个女孩。看来全村就只剩下李木匠的媳妇了，咱们去看看吧。爹，二郎神今天会来吗？会的。快，怎么样了？孩子可能保护住了。那那怎么办啊？你想想办法呀！一定要保住孩子啊！哎，可是孩子，可是二郎神。李婶，李婶，一定要把孩子生下来。李婶，什么呀你？李木匠，你听我说，这孩子可是二郎神转世啊！等他到了弱冠之年，还能帮咱们村子除掉魔鬼。真的？我告诉你啊，现在没工夫听你说这些，赶紧给我滚！爹，这可是咱们村子最后的希望啊！烦死了你！哎，有完没完你？要生下来，赶紧走啊！哎呀，你给我滚！烦死了你！别走！啊，哎呀，生了生了！啊，怎么样了？孩儿，女孩，母子平安，女孩。哎，太好了！放心，肯定还会有小弟弟出生的。二郎神是不会骗人的。一定在别的地方。嗯。求之初，化身赤子，下凡胡杨。既于今日，可为何出生的都是女婴啊？
横行二十年，民不聊生，尔等竟敢在光天化日之下，强抢老人幼女之口粮，实为落井下石，天理难容。哪来的小子？报上名来。吾乃二郎真君，杨戬。把我的拿去。呀！呀！呀！呀！呀！谢谢杨神，你赶紧！小花，这点什么？二郎神？不是我抢的，是他送给你的。对，何林姐，是我送给他的。我送你头啊！乡亲们，刚才呢是二郎真君贤圣赶走了相见恶霸，我这里呢有一款二郎真君亲手制作的神牌，带上了逢凶化吉、延年益寿、前五名购买者，还有八折优惠哦。双配牌呢？住医院的，别走啊！我还没说完呢。花莲姐，二郎神还管医院呢。你懂个屁！你怎么这么怂啊？你还是个神仙吗？我也没说我是二郎神啊，就你整天叨叨。错不了，明天就是你成神的大日子。今晚上你给我吃饱睡好，哪儿都不许去，听到没有？哦，怎么又卖不出去呢？一定是设计的不够时尚，我找李木匠改改。嗯。你说我真的是二郎神吗？我说你是，你就一定是。可如果我是神仙的话，我为什么会在这儿啊？这不是为了除尽人间妖魔，和你娘重回天庭吗？斩妖除魔一千次才能被天庭接受，成神有那么重要吗？我说你少在那儿给我废话！你不成神怎么救你娘？要不然我把你打死。把你变成鬼！你，可我一直把你当我娘呀！傻子，我才不是你娘呢，你是我捡来的，所以你才叫杨戬。哦。而且等你成神以后，你就会忘了我。每个人出生都是带着使命的，你的使命就是除妖，而我的使命。就是送你这首。我还是不相信我就是二郎神，我觉得我跟别人也没什么不一样。幻灵姐，幻灵姐。
遭受魔鬼侵害，我们已经忍了二十年了。但就在今天，二郎真君即将拯救苍生于水火。又是这一套，我听大家说过，这神降临是有日子的，估计说的就是今天。他要是二郎神，我就是玉皇大帝了。<笑>姐，还有多久啊？我恐高。
原来他真是二郎真君啊！二郎真君，大家都做什么呀？赶快拜见二郎真君呀！二郎真君在上，请原谅我们之前的不敬，还请二郎真君赐福啊！都给我闪开！让开！别！二郎神爷爷，我们之前多有得罪，还请您大人有大量，饶了我们吧！饶了我们吧！饶了我们吧！炸什么炸呀？三针眼睛了,了不起是吧？妈呀！疼疼疼疼！疼啊姐！快被你戳瞎了！你要干嘛，花莲姐？妖怪死了，你不是应该长生升天了吗？快看，这怎么有个人呢？在哪儿呢？真的？哎，真的？这谁呀？这是？这是个女的，没见过。怎么墨鬼肚子里有个孕妇啊？哎，这是咱们村的吧？快去把狼童找来！是他，是他，竟然是他！是真玄，真的是真玄啊！爷爷，你又糊涂了。爷爷没糊涂，这是我的姐姐呀。他就是妖怪，你得杀了他。哎，姐！哎呀，杀了他！不是让我除妖吗？怎么现在让我杀人啊？我爹留下来的竹简上说，二郎斩妖即刻升天，但是你现在一点反应都没有，只能说明妖怪还没有被除尽。可他是个活人呐、啊！魔鬼吃掉的人都消失了，只有他还在体内，说明他就是妖怪的真身。动手啊！你干嘛呢？你还想不想成仙了啊？你到底还想不想成仙了？死了！要杀你自己去杀。又不是我非要当神仙的。不对，就是志轩，志轩，我是你爹爹孙武啊！志轩，你快醒一醒，你快去拿水。是啊，姐姐，老糊了吧？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这妖怪是没有感情的，同情他只会断送你的神徒。你说的对，我不该逼你。等你想通了再来找我吧
，欢玲姐，想好了？我想好了。背过身去。想好什么了？我要杀了那个妖怪。除妖可以，但咱们得约法三章。好。第一，任何事情都得听我的。第二，一切以除妖为主，哪怕是用我的命去换，也要除掉妖怪。最后一条，成神以后，别忘了我。好，我答应你。那我们出发吧。哼。可是幻灵姐，妖怪都已经逃走了，我们该怎么找啊？妖怪去哪儿我们不知道，但是我们可以知道他是从哪儿来的。哎，对啊，我们可以找苏老伯。嗯。可是。苏老伯已经不在了。谁说死人就不能问啊？嗯。传，药王谷转世画图，张一仙。启禀黄老爷，我儿病情如何呀、啊？哎，少爷脉象紊乱，悬脉主痛，人迎神门，阴阳有余而气血不足。这病，你加快说，我儿可有救？呃，呃，老夫先告辞了。哎，这。要命啊！来者何人？施主息怒，稍安勿躁。嗯，咱们请道人了吗？呃。施主，贫道天元，可否斗胆一试？我儿已病入膏肓，请来百余名郎中都没治好，你一个道士，能治好？施主请来百余名郎中都未医好，施主怎知公子得的一定是病呢？<笑>人鬼亲密，日出东方，五次灵符，五扫不生。是。可渡山脉之火，俯飞门舍之光，体外变天逢李氏，何闻用碎吃金刚？是，我儿病情如何？嗯，哦，请大师放心。嗯，莫慌，黄少爷的病是病也非病。道长，此言怎讲？此病乃是前世因缘业障所致，又称作缘劫。无人能治，唯有顺应天意，此病迎刃而解。请道长明言呐、啊。嗯。退。西去五百里，所见的第一个女子，便是少爷今世姻缘，即刻成婚
，此病便可根治啊。嗯，好，我儿有救了。我爹说过，沙漠中有一片怪树林，处于阴阳交汇之处，刚去世的人都会汇聚一次。杨姐，哼，换玲姐，都已经走了两个时辰了，该不会是换地方了吧？你让我歇一会儿。嗯。我说你都成神了，怎么还这么虚弱啊？你给我起来！哎呀，歇一会儿。起来！哎，花玲姐，你看这个。脚印都汇聚在了这儿，这儿应该就是冥界大门。可前面什么都没有啊！你打开天眼试试看。嗯。听我爹说，天眼开启，便能洞察六道轮回中的一切众生。你看不看呢，苏老婆？走。哎。前面全是鬼。那些都是前往六道轮回的灵魂啊！真的有。这是，你还想不想出药了？想。那快点，别虚了。苏老伯，苏老伯。苏老伯，只有一个黑人，还有一个白人，他们要把我带走。黑人、白人，哪呢？大胆建立！你们面前乃是二郎真君师爷，尔等还不速速跪下，听候调遣！别说了，信不信他把你们都变成渣渣？什么声音？二郎神？上来！啊！吾乃二郎真君师爷。你就是那冷漠严厉，即使受伤，也偏过头去遮掩；面对死亡，也带着从容的二郎显圣真君。嗯，对啊，就是我，冒充天神，罪加一等，带走。我是二郎神，我我真是二郎神，我我是二郎神啊，我是二郎神。我真的是二郎神！哎，怎么做个自我介绍还旁证了呢？我是二郎神，我真是二郎神！妨碍公务，冒充天神，罪不可恕！罪不可恕！有请神灵的召唤噬魂犬。这是要干什么呀？灵头不见了！啊！空空空空如也呀！不要太过分！二爷，误会。
你你看，还麻烦您给我做了新的杂技、啊。苏老伯呢？啊，苏给您带来了。苏，过来。走。你们，你们。苏老伯，是我呀，杨戬，魔鬼中的那个女人，当真是您的姐姐？千真万确，自己的姐姐不会认错。可您已经年过古稀，怎么会有那么年轻的姐姐啊？我的姐姐名叫芷萱，十七岁那年，便去了赤乌殿出嫁。魔鬼中的女人，与她十七岁离家时一模一样啊！赤乌殿，苏老伯说，他姐姐出家的时候，去过赤乌殿，你知道在哪儿吗？姐。焕玲姐，焕玲姐，呜，哎，叫什么叫？老实点儿。哎呀，这老兄不想活了，这可是咱未来少奶奶。你是不是？是不是？哎呀，尊重一下，告告诉你，傻呀！哎呀，疼疼，抓住他！让你跑！快快有请！是，速速叫我儿前来。哎。啊！这这这这！放肆！怎么这样对待一个姑娘？快快松绑！这女子没听老爷说吗？赶紧松绑！哎！拦住他！拦住他！别动！小心点儿！少爷，慢点儿啊！拦住他呀！哎哎哎哎！哎呦！没事吧？啊，没事。道长，若把这等粗俗野蛮的女子举进府来，那我们家不就乱了套了吗？此乃公子命中人，因缘天注定，岂能随人意？施主若真想救公子，一定要顺应天意、啊。我儿，意下如何？哎，这，好事！爹啊，我喜欢他。你们好大的胆子！你们知道我弟弟是谁吗？我告诉你们，我弟弟可是二郎真君，你们竟敢欺负我，是不想活了是吧？放开我！二拜高堂。
，欢玲姐，你不想嫁给我吗？欢玲姐，你不是一直想和我在一起吗？我没有啊。欢玲姐，欢玲姐，欢玲姐，欢玲姐，欢玲姐。你不是一直想和我在一起吗？幻灵姐什么人？我是他夫君。啊！夫君啊！夫君，你胡说！你有什么证据吗？他背后有一个如鹰形状的胎记。来人！你给那女子更衣之时，逃跑见过她有胎记？回禀老爷，确实有一块胎记。哎呀，这怎么真的有啊？老奴有话要说。刚刚老奴给他净身之时，亲手查验过，此女实为玉女之身。啊！少奶奶。此女既然是玉女，她又是你媳妇儿，那说明你小子有问题呀、啊！竟敢在我千元法师面前撒野！我要挡路，劝你速速离去，就要逼我出手，断你道行！啊！你你你！啊，可以，让你看看我的真功夫！
天道必三五成，日月聚，除妖妖入冥冥，七步道七龙神，七星皆相应，金星消亡，是我者盟，听我者龙，还有火猫王者，反胜天呀！哎呀，啊哎哎，哎，你干什么？嗯嗯，哎哎哎，媳妇儿，我媳妇儿，报，老爷，都找遍了，还是没有找到天元法师。混账！这个老东西果然是个骗子。爹爹息怒，不要为孩儿气坏了身子。儿子，身子坏了的是你呀！不打紧，不打紧。来人呐，在，赶紧再给我抓几个大夫来，不管花多少钱，都要把我儿子的病治好。是，黄福。你先下去，爹。嗯，这些年您寻遍天下名医，到头来不还是徒劳吗？我自己的病，我自己知道。您，这不是糊涂吗？你说我糊涂？黄衣角啊，你知道咱们家有多少钱吗？咱们家的钱，给一个神仙都花不完呐！爹，我对钱不感兴趣啊！什么？混账！哎哎、糊涂的人是你呀、啊！你是我儿子，你要是没了，咱们家这么大的家业，后继无人呐、啊！我要你活得长久。你要比神仙活的还要长久。来人，我儿去内室休息。别碰我！贝毛，我要出门。你要干什么去？我要娶那个女人。儿啊，你被我打傻了吗？啊？那个天元道人是个骗子。你要娶那个女人。他治不好你的病啊！我根本不想治什么病，我也不想在家守着这些钱，我要和我心爱的女人在一起。哼，你瞧，你疯了吧？你会死的！与其无情割活，不如为情而死。你，来人，是，快去给我追呀、啊！好，追不回来，要你们的命！天道苍茫，道就在这一花一木之中。诸位还需悟道修行啊！算了吧。嗯，走吧。走。嗯。师傅，师傅，师傅。清风明月，你们两个何时变得如此勤学好问了？师傅，师傅。为什么我们不能去后山啊？是啊，自古以来，历代修道之大成者，纷纷于后山林中闭关问道。如果我们也能……胡闹！后山乃是赤骨殿禁地，不得擅闯。什么禁地？分明就是不让人看嘛！放肆！我看你们还是心有杂念，罚你们抄渡人真经七七四十九遍。师傅，师傅。都怪你！哎，你知道吗？咱们店之前啊，没有男徒，全都是女徒
。真的。后来啊，有一个女徒到后山闭关，不知道发生了什么。从那以后，这后山变成了赤无殿的禁地。那其他女徒呢？我怎么知道？今晚咱们去殿清阁一查便知。嗯。经还没抄完呢，这要是被师傅发现，怕什么？我帮你抄。六十年前，胡杨镇有一名女子，名叫芷萱，从小便与凡人格格不入，她厌恶尘世。一心想要修仙，于是便来到赤乌殿中修行。由于天资聪颖，慧根深厚，深得师傅的喜爱。一日，芷萱独自到后山修炼，却被妖魔侵蚀。好啊，公然为戒啊！人道渺渺，仙道茫茫。鬼道乐兮，道真凶门，高尚清灵爽，悲歌朗太空，唯愿仙道成，不愿人道穷。怎么行了？花玲姐，我告诉你啊，咱俩是姐弟，这玩笑不能随便开的。我是你姐来的，咱们怎么能是姐弟呢？再说了，刚才我那都是为了救你才那么说的。不不，约法三章第一条是什么呀？对你的话言听计从。那你就给我听好，千万不能对我动粗鲁，吸取你父母的教训啊！姐。我真的从来都没有对你动过歪心眼儿，真的，千真万确。那就好，走啊。哦，姐，你听说过赤乌殿吗？赤乌殿。休要挨我除妖！你怎如此不知好歹？要不是他救你，你都变成尸体了。不用你救，我来帮你。睡了，那怪物也已受伤，三日之内绝难痊愈。还有，速速离开，休要再害我除妖。我们也是来除妖怪的，就是，连雷诀都控制不住，捉妖怪，哼
，是去送死吗？雷觉，是我刚才发出的电光吗？对，就是你烧了我飞剑的电光。走、啊，我们俩出来，用不着你帮忙。告诉你，少瞧不起人，他可是二郎神。哎，媳妇儿，你让我找的好苦、啊。我们急着除妖，没空搭理你。哎，嗯，你干嘛呀、啊？只要你肯嫁给我，我什么都能答应你。你知道我家有多有钱吗？一个神仙都花不完。我不是你有完没完呢？我上次没打死你，是怕打死你，你知不知道？谁敢打我们家少爷？哎，少爷，你逗我一下试试。嗯。现在速速从我眼前消失，不然我把你们店的连渣渣都不剩。目<笑>光如此短浅，还敢妄称自己是二郎神？姑娘，如果真的想出妖，就答应嫁给他吧。跟你有什么关系啊？方才我在与那妖怪周旋时，偶然间注意到。他触碰到罐中香炉时的反应，这这有什么关系啊？那妖怪怕金子，怕金子，正是。玉珠此妖，必先将其定身，灭其魔心。那跟这个病秧子有什么关系啊？你才是病秧子呢！若这位公子言辞属实。那便可制一张金网，将其定身，定能除之而后快。这张金网需要多少两黄金？三千两。这么多，三千两也就钱。就是。所以说，你得嫁给他吧。你不能答应他。懦夫。除妖乃是大事。岂能被儿女私情而左右？你这个没巧了！我答应你，你不能答应他。哎，我们俩可是公平竞争啊！换玲姐，杨姐，约法三章的第二条是什么？凡是以除妖为重。好，就这么说定了。好嘞，快起草婚书，回家拿金子。是，少爷。甚好，我这里有一个计划，需要大家一起配合。有点不服是吧？啊！今天我就杀了你！好好干啊！少爷慢,慢走，慢走。
干什么呢？看看看看看看，我织的金网，没见过吧？<笑>志轩，该做个了断了。少爷，您歇会儿吧，我不累。黄福，哎，少爷，焕灵他们去哪儿了？他、他、他们刚才去那边了。嗯。哎呀，黄福，哎，少爷，我问你个事儿，您说，你觉着？我长得好看呢，还是杨戬长得好看？少爷，您好看，真的假的？千真万确，我也这么觉着。嗯。送你的，怎么，神仙就不能用护身符了？比翼双飞。我想了很久，这可能是你在天上唯一能用得到的祝福了吧？像我们凡人。可能更需要日进斗金、出入平安之类的符。你后悔吗？什么？你觉得我什么时候后过悔啊？什么扎？信不信我出？媳妇儿。媳妇儿，哎，媳妇儿，饿了吧？我给你烤的野兔子，我不吃。呃，哎，你吃吗？你不吃吗？他不吃，还是你吃。我还不知道你叫什么呢？你叫什么呀？啊，我我我叫黄一角。黄一角。嗯，我刚出生的时候，脑袋上就这一撮毛。我爹给我起的，那我以后叫你一脚吧。行啊，只要你肯嫁给我，叫我什么都行。哎哎哎，哎呀，哦，你这是干什么呀？你以后要是敢对我不好，我就像现在这样，踹你。哎，行行行，你以后踹我多少脚都行，我肯定对你好。好了吗？好了，少爷，慢点，少爷。哎，我，少爷，奴好了，好，知道了。可是。你们怎么能确定那妖怪一定会跑到这个金王里来？好问题，此妖最是嗜血。
，咱们现在需要一个诱饵，以心血勇之，待妖怪进到这金网的范围，符咒会使金网将其困住。这时，你再用五雷诀打穿他的魔心。那二位大侠，谁愿意做诱饵呢？我来吧。哎哎哎，媳妇儿，不行，那不留疤烂了吗？哎，黄贵，哎，少爷，我给你个机会，啥？你来。我我我怕，有什么好怕的？我一起啊！怂货，为了皇甫，有点喜，算什么？给我！我告诉你，这回如果成功了，以后你就是他们的头。皇甫，哎，少爷。以后，皇冠就是你们的头。啥？少爷，我自己来。好。少爷，这够了吗？够了吧？还不够。废物！皇冠，以后你还是头。停下来！少爷，少爷，少爷，啊，血！嗯，够了啊！你来当诱饵吧。啊？嗯，媳妇儿，这是干什么呀？保平安的。保平安。我们退到一旁埋伏，有你守在阵旁，等怪物来时引他入网，我们便按计划除掉他。走。哎，我害怕呀！少爷，为咱皇甫留点血，这怕什么？加油！不是不是，哎呦，我真是害怕。方圆数百里，怎能保证那血能将那妖怪引来？那符是幻灵化的未传千里符，不出半炷香，妖怪必会被那血腥味引来。看那边。
，杨姐，你没事吧？哎呀，好，好，好。哎呀，三眼怪，有两下子呀。这妖怪的孽种，留着他，只会是个祸害。更何况，他已经奄奄一息了。你这是要赶尽杀绝呀、啊！杨姐，杨姐，你给我撑住了，你听到没？不说你已经死了。虽肉体已死，但灵魂依然成神，即将回归天庭。你敢再违反最后一条，我做鬼也不会放过你的。你听到了吗？给你拍了，真勇敢！没伤着吧？没事没事，全是毁阳的。神生天后，凡间的记忆都会灰飞烟灭。没事没事，算了，他一定会忘了我的。没毛病，没事。花玲，你没事吧？妖怪已死，我们也该告别了。我还需要为这妖怪超度。后会有期。后会有期。嗯嗯。走，媳妇儿。嗯是。
是我没想到，我们会是这样相见。别无选择。你把我封印在影子里六十年，就只是为了不想让我们的孩子降生吗？死胆慎重，只会把我们都毁掉。为了你的神位。你怎么可以杀那么多的人？任何知道我们之事的人，都必须消失。可孩子，他是无辜的。我们两个，从一开始就是个错误。记得我们在赤雾殿后山的那些日子吗？你说你不喜天庭的冷漠，极向往凡人的生活。可如今，你却为了神位，宁愿生灵涂炭。这真的是你想要的吗？人和神相恋。神不该相恋，那为什么受惩罚的永远是我们人，而不是你们这些高高在上的神？万物有序，人神有别。人神有别，是我忘记了，是我忘记了。住口！连飞禽走兽都不会伤害自己的孩子，你有何脸面成为神？放肆！玉帝之子金乌，岂能容你一介凡人撒野？喜欢又怎样？难道你一点都不觉得可惜吗？从你出生的那一刻起，就注定不能跟相爱的人在一起。有什么可惜的？爱情本来就不一定要有结果。况且他现在已然成神，也许应该不记得我了。不过这样也好，他应该不会特别难过。从今天起，我也要开始忘记他，好好当我的少奶奶。果然
人和神相恋，带来的就只有痛苦。唯一的正解，就是相互忘记。就此别过。芷轩的那个婴儿，也是人和神的孩子。你怎么知道？杨戬在刚刚出生的时候，身上就有那道光。七彩霞光。七彩霞光。你说的没错，人和神相恋，只能带来痛苦。芷轩，真可怜。<笑>本来。我还念你们除掉芷轩，饶你们一命。不过现在，别无选择了。快，我们上来了！快，我们快！爸，你想杀人灭口？你以为人死了就无迹可寻吗？你说的没错，人死是会留下痕迹。知道你们去过冥界大门，今天我让你们见识一下什么叫做真正的灰飞烟灭。此兽名曰噬魂犬，噬魂夺魄，一入其度便消失于六道之中。永世不得轮回。你，你就不怕遭报应吗？哼！六十年前，我血洗赤无玷数十条人命，今天杀你们这个把凡人，又算得了什么？你到底是什么人？现在轮到你们了。快点小心！消失吗
没把纸轩封印在这影子中，可惜这愚蠢的女人竟心生怨念，魔化成妖，才落得如此下场。不过，你是个聪明的女人，杨戬登天成神，你应该没有怨念了吧？没想到，你跟纸轩竟是同一个下场。孩儿，你已下界除妖一千次。现在，你可以成为一个真正的神仙了。你愿意放弃人间的疾苦，做一个真正的神仙吗？你心里还有放不下的吗？娘生来就是神仙，这是定数，无法改变。但做一个凡人，可以是你的另一个选择，因为凡人可以拥有。都是神仙，别为了凡间的情爱，伤了咱俩的和气。少废话！真神相恋乃天庭大罪，既然你我凡间之事都已了结，何不守口如瓶，好好一起回天庭当神仙呢？别忘了。身体里还流着凡人的血呢。怨念到底是什么？一段放不下的回忆，还是一个放不下的人？你后悔吗？如果只需要有这种愿，那我也可以有。
，杀了我，你就不能再回天庭。这种天庭，不回也罢